చెడుతనము యొక్క మూలము we want to think today about one of the greatest mysteries that there is in the world that people have tried hard to understand ee rojuna manamu lokamlo unna oka goppa marmamu gurchi aalochiddamu danni ardham chesukovadaniki manushulu chaala kashtapaddaru it is the mystery of evil adi chedutanamu gurchina marmamu how did evil begin in a world that was created by a perfectly good god full of wisdom paripurnamuga manchi vaadai gnanamuto nindi unna devudu srushtinchina lokamlo chedu ye vidhanga aarambhamayindi why has god permitted evil to exist and to spread so much devudu chedu nu enduku anumatinchadu adi baaga vyapinchadaniki enduku anumatinchadu why does evil have the upper hand in every part of the world prapanchamlo prati pradeshamlo cheduku enduku pai cheyi undi why is there so much sickness poverty sorrow enduku enta vyadi pedarikamu dukkamu lokamlo unnai isn't god interested in helping us manaku sahaya pattaniki devuniki aasakti leda there is an answer to this question of why god has allowed evil to exist devudu chedunu enduku unikilo unchadanna prashnaku samadhanam undi is it because god could not control it devudu danni niyantrinchalekana very often we find people suffering in so many ways in different parts of the world and uh, even our hearts are moved lokamlo veru veru pradeshallo prajalu enno vidhaluga baadha pattam manam tarachu chustu untam adi chuchinappudu mana hrudayale kadalchabadtayi what about a god who is full of compassion atu antappudu kanikaramuto nindi unna devuni sangathe enti now before we proceed further we need to understand that our human reasoning cannot tell us what god is really like mana munduku velle mundu devudu nijanga etuvanti vaadu mana manava gnanamu manaku teliyeyaledanna vishayanni manam ardham chesukovali just like a dog cannot understand a human being ye vidhanga naithe oka kokka manavunni ardham chesukoledu because the human being is higher in the levels of creation than a dog ఎందుకంటే మానవుడు సృష్టిలో ఒక కుక్క కంటే ఎంతో పై స్థాయిలో ఉన్నాడు ఇన్ ద సేమ్ వే వీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ గాడ్ అదే విధంగా మనం కూడా దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకోలేము ఇఫ్ ఎ డాగ్ ఇస్ టు అండర్స్టాండ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ మస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హిమ్సెల్ఫ్ టు దట్ డాగ్ టీచ్ దట్ డాగ్ కమాండ్స్ ఒక కుక్క మనిషిని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆ మనిషి తన గురించి ఆ కుక్కకు వివరించాలి ఆ కుక్కకు ఆజ్ఞలు నేర్పాలి ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ వి యూజ్ అవర్ మైండ్ టు ట్రై అండ్ అండర్స్టాండ్ గాడ్ అదే విధంగా మన మనసును ఉపయోగించి దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే ఇట్ విల్ బి యాస్ ఫూలిష్ యాస్ ఎ డాగ్ ట్రైయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ అది ఒక కుక్క మానవుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినంత అవివేకంగా ఉంటుంది ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ పాసిబుల్ అది అస్సలు సాధ్యం కాదు we've got to allow god to reveal himself to us manam devunni tanam taanu pratyaksha parichukovadaniki anumatinchali and that's what we read in the bible aithe manam bible lo chadivedi kuda ide god has revealed himself to us in the bible devudu bible lo manaku tannu taanu pratyaksha parichukunnadu and in the bible we read of a god who is interested in a personal relationship with every single human being on the face of the earth bhoomi pai unna prati okka manavunito vyaktigata sambandham korukune devunni gurinchi manam bible lo chadutamu he is intensely deeply interested in every single thing in our life aina mana jeevithala yokka prati okka vishayam gurinchi ఎంతో తీవ్రమైన ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు గాడ్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ విజ్డమ్ దేవుడు జ్ఞానముతో నిండి ఉన్నాడు హీ ఇస్ ఆల్ మైటీ 
all powerful ayana sarvashaktimantudu he knows everything he knows the future ayana sarvagnani ayanaku bhavishyattu telusu and he has total control of the whole universe not only this earth but the whole universe with its millions of stars ayana ee viswanantatini niyantristunnadu ee bhoomine kaakunda kotladi nakshatralu gala viswanantatini he is infinitely pure ayana anantamaina parishuddhudu we cannot understand his purity ayana parishuddhatanu manam ardham cheskolemu he is also infinitely loving ayana anantamaina prema mayudu kuda full of love full of goodness ayana prema tonu manchi tarama tonu nindi unnadu and god's love is totally unselfish devuni prema etuvanti swardham leni prema very often the love that we see on earth is selfish love manam ee bhoomi pai chuche prema tarachuga swardhapuritamaina prema but not god's love his love is totally unselfish kaani devuni prema atuvanti di kaadu aina prema etuvanti swardhamu leni prema and right from the beginning from the time he created man aithe aadi nundi aina manishini chesina samayam nundi god's wanted to share his joy and his happiness with others and with us devudu tana santoshanni aanandanni itarulatho ante manato panchukovalani aashinchadu in fact that's why he created living beings nijaniki anduke jeevamu gala vaatini srushtinchadu and before he created man and the human race aina manushini srushtinche mundu ante manav jaatini srushtinche mundu we read in the bible that god created millions of angels aina kotladi dootalanu srushtinchinatlu manam bible granthamlo chadutamu and there again his purpose was that he might share his happiness and his glory with all of them appudu kuda aina uddeshamu varandarito aina mahimanu aina santoshamunu panchukovadame and that was long before he created us human beings adi manavulaina manlanu srushtinchina chaala kaalam mundu jarigindi but one thing when god created angels he created them with a free will kaani oka vishayam devudu dootalanu srushtinchinappudu vaariki swantanga nirnayalu teeskone swechchanu ichchadu now when god created the stars and the planets he didn't create them with a free will devudu nakshatralanu grahalanu srushtinchinappudu vaatiki swanta chittanni ichi aina vaatini srushtinchaledu the planets for example rotate around the sun with perfect timing udaharanaku grahalu suryuni chuttu kachithamaina samayanni paatisthu tirugutayi they never slip up they've been doing that for ages avi eppudu tadabadavu aa pani ni avi yugalu tarabadi chestu unnavi and they never disobeyed the laws god has made for them devudu vaati koraku chesina aagnalanu avi eppudu ullanginchaledu every star in the universe moves in an orbit designed by god vishwam loni prati nakshatramu devudu daniki roopinchina kakshalone tirugutundi the earth moves on its own axis in perfect split second timing in perfect obedience to god's commands which were put into it ages ago bhoomi tana aksham paina kachithamaina samayanni paatisthu దాదాపు యుగాల ముందు దానిలో పెట్టిన ఆజ్ఞకు పరిపూర్ణమైన విధేయత చూపిస్తూ తిరుగుతుంది బట్ వెన్ ఇట్ కేమ్ టు ఏంజల్స్ అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద హ్యూమన్ రేస్ విచ్ వీల్ టాక్ అబౌట్ లేటర్ గాడ్ క్రియేటెడ్ us with a free will కాని దూతలు మరియు మానవ జాతి విషయం వచ్చేసరికి దేవుడు మనలను ఒక స్వంత చిత్తము గలవారిగా చేశాడు ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ God created the angels and the human race with a freedom with the freedom to choose whether we wanted to obey God or not. వేరే మాటల్లో చెప్పాలంటే దేవుడు దూతలను మానవ జాతిని ఒక స్వేచ్ఛతో అంటే దేవునికి విధేయత లేక అవిధేయత ఎన్నుకునే స్వేచ్ఛతో సృష్టించాడు. Whether we would obey him or not. ఆయనకు లోబడతామో లేదో అన్న స్వేచ్ఛతో. Unlike 
the planets and the stars the plants ee swetcha grahalaku nakshatralaku mokkalaku ledu the trees and the plants that you see they grow they obey the laws of nature which god has put into it manamu chuche chettlu mokkalu avi perigi devudu vaatilo pettina prakruti yokka niyamalaku vidheyata choopistayi they don't have freedom of choice vaatiki empika cheskune swetcha ledu and that's why a star can never become evil andu chetane oka nakshatram eppatiki chaddadi avvaledu a planet can never become evil oka grahamu ennadu chaddadi kaaledu a tree or a plant can never become evil oka chettu kaani mokka kaani chaddadi kaaledu why is it they can never become evil endukani avi eppudu chaddavi kaalevu because they have no freedom of choice endukante vaatiki enchukone swetcha ledu kabatti and though trees and plants may do us a lot of good because god has created them like that chetlu mokkalu manaku chaala manchi cheyochu dani kaaranam devudu vaatini aa vidhanga srushtinchadame they cannot do good out of voluntary choice ante kaani avi swachchandanga manaku manchi cheyalevu a planet cannot do any good on its own oka grahamu swachchandanga manchi cheyaledu a star cannot a tree cannot oka nakshatram cheyaledu oka chettu kuda cheyaledu it grows according to certain laws of nature built into it adi danilo unchabadina konni prakruti yokka niyamala prakaram perugutundi and it has no choice daniki vere gatyantaram ledu and so we can say these beings that have no choice these parts of creation like the stars and the planets and the trees దీన్ని బట్టి మనం సృష్టిలోని ఈ భాగాలు అంటే నక్షత్రాలు గ్రహాలు చెట్లు ఎంచుకోలేవని చెప్పొచ్చు దే కెన్ నీదర్ డూ గుడ్ నార్ ఈవల్ అవి మంచిని కాని చెడుని కాని చేయలేవు దే ఆర్ లైక్ ఇఫ్ యు హాడ్ అ రోబోట్ అ కంప్యూటరైజ్డ్ రోబోట్ ఇన్ యువర్ హోమ్ ఒక మరమనిషి అంటే కంప్యూటర్ తో నడిపించే ఒక మరమనిషి మీ ఇంట్లో ఉంటే యు కుడ్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ టు పిక్ అప్ యువర్ స్లిపర్స్ and to do many many things to bring you the newspaper perhaps even to make a cup of coffee and many many things you could program a robot to do danni mi cheppulu teesuku raavadaniki vaartha patrika teesuku raavadaniki coffee tayaru cheyadaniki marenno itivanti pannulu cheyadaniki danni program cheyochu but a robot would not have any feelings kaani oka maramanishiki etuvanti bhavalu undavu it would never disobey you adi neeku eppudu avideyata choopadu if you programmed it right it would do every single thing that you ever wanted it to do neevu danni sarigga program chesinatlayite adi cheyalani nuvu korukunna prati pani ni chestundi god could have made man like that devudu manishini aa vidhanga chesi undochu where we never do anything wrong appudu manam ye tappu cheyemo we automatically blindly as it were and dumbly obey god in everything manam yantrikanga క్రుడ్డిగా అవివేకంగా దేవునికి అన్ని విషయాల్లో లోబడే వారిమి బట్ గాడ్ నెవర్ వాంటెడ్ అ రేస్ ఆఫ్ పీపుల్ లైక్ దట్ కాని దేవుడు అటువంటి మానవ జాతిని ఎన్నడు కోరుకోలేదు దే కుడ్ నెవర్ బి హిస్ చిల్డ్రన్ అటువంటి వారు ఎప్పుడు ఆయన పిల్లలుగా ఉండలేరు రోబోట్స్ కెన్ నాట్ బికమ్ అవర్ చిల్డ్రన్ ఈవెన్ దో దే ఒబే మర మనుషులు మనకు లోబడినప్పటికీ మన పిల్లలు కాలేరు any father would say i'd rather have a naughty disobedient son of my own than an obedient robot oka videyata kaligina maramanshi kante oka allari chese lobadani sonta kodukuni e tandraina korukuntadu it's like that with god devudu kuda aa vidhangane unnadu you know why human fathers feel that way meeku telusa enduku manavu tandrulu aa vidhanga korukuntaru you know why robots and machines bring no joy to a childless couple pillal leni bharya bartalaku mara manushulu yantralu antivi enduku aanandanni ivalevo meeku telusa because we are made in the likeness of god endukante manamu devuni swaroopyamulo cheyabadina varamu we got something of god's nature in us devuni swabhavamlo konta manalo undi and we long married couples long to have children pillaina bharya bartalu pillalu kavalani ento korukuntaru they are never happy with machines 
వారు యంత్రాలతో సంతోషించరు వారు విధేయత చూపించే యంత్రాలతో కూడా సంతోషించరు వారికి పిల్లలు కావాలి అక్కడ మనం దేవుని హృదయాన్ని చూడగలము దేవుడు కూడా పిల్లలనే కోరుకుంటాడు కానీ పిల్లల గురించి మనం ఆలోచిస్తే పిల్లలు అవిధేయులుగా తయారవ్వగలరు వారు మన హృదయాలకు చాలా దుఃఖాన్ని తీసుకురాగలరు నక్షత్రాలు గ్రహాలు లాగా కాకుండా దేవుడు దూతలను మనుషులను సొంత చిత్తము కలిగిన వారిగా ఎందుకు సృష్టించాడో మనం అక్కడ చూడగలము ఇది మనం అర్థం చేసుకోవలసిన మొట్టమొదటి విషయము ద ఫస్ట్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ అ పర్సన్ టు బి అల్ బీయింగ్ ఇస్ ఫ్రీ విల్ ఒక వ్యక్తి నైతికమైన వాడుగా ఉండాలంటే అతడికి మొట్టమొదటిగా అవసరమైంది సొంత చిత్తము అంటే నిర్ణయం తీసుకునే స్వేచ్ఛ అండ్ ఇఫ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఫ్రీ విల్ వీ కెన్ నాట్ బికమ్ మారల్ బీయింగ్స్ మనకు నిర్ణయ స్వేచ్ఛ లేకపోతే మనము నైతిక జీవులము కాలేము అండ్ ద సెకండ్ ఎసెన్షియల్ ఇస్ అ కాన్షియస్ మనకు అవసరమైన రెండో విషయం మనస్సాక్షి something that tells us within us what is right and what is wrong adi manlo undi manaku edi manchido edi chaddado cheptundi now you see birds and animals they also have a free will meer chusinatlaite pakshulaku jentuvulu kuda nirnayam teeskune swechcha untundi they are better than the trees and the stars avi chatla kanna nakshatrala kante merugainavi in the sense that they can choose endukante avi enchukogalavu the dog can choose to obey you or not to obey you oka kukka neeku vidayatha chopalo ledo enchukogaladu but they are still not moral beings aina patiki jentuvulu naitika jeevulu kaavu they have no sense of morality vaatiki naitika viluvulu teliyavu a dog or a bird or a lion because it doesn't have a conscience oka kukka kaina pakshi kaina simhani kaina manasaakshi undadu they don't have a conscience vaatiki manasaakshi ledu though they have free will vaatiki nirnayam teeskune swechcha maatrame untundi so there are two things that we need kaabatti manaku avasaramaina vi rendu vishayalu and that's what we see in ourselves manlo manam chooseedi kuda ade we have a free will and we have a conscience మనకు సొంత చిత్తం అంటే నిర్ణయం తీసుకునే స్వేచ్ఛ ఉంది మనకు మనస్సాక్షి కూడా ఉంది అందుచేతనే పక్షులు కానీ జంతువులు కానీ పాపాత్ములు కాలేవు పరిశుద్ధులు కూడా కాలేవు బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ కాన్షియస్ ఎందుకంటే వాటికి మనస్సాక్షి లేదు దే కెనాట్ బికమ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ అవి దేవుని పిల్లలు కాలేవు because it doesn't have a conscience oka kokka ko manasaakshi undadu kaabatti adi devuni bidda kaaledu you can train a dog over a period of time and teach it that certain things it should not do and certain things it should do oka kokka ko konta kaalam shikshana ichi adi konni panlu cheyakunda konni panlu chese tattlu nerpinchavachu but it's not because of an inbuilt conscience it's because of external training kaani adi daanlo unna manasaakshi valla kaadu adi bahya sambandhamaina shikshana valla something like training a computer adi oka computer ku shikshana ichina vidhanga untundi teaching a computer through programming it to do certain things in a certain way computer nu program cheyadam dwara daniki konni pannulu palara reetiga cheyadam nerpinchadam that's the way we train dogs too aa vidhangane manam kokkalaku kuda shikshana isthamu but when it comes to the human race we have a conscience kaani manav jaati vishayam vache sariki manaku oka manasaakshi undi before the human race was created as i said god made all the angels aithe manava jati srushtinchabadaka mundu nenu cheppina vidhanga devudu dootalandanni srushtinchadu and there are millions of them he created and he created them with a free will aina kotlaadi dootalannu srushtinchadu svanta chittam tho ante nirnayam teeskune swechcha tho srushtinchadu and among the angels was one who was the leader aithe aa dootallo oka naayakudu unnadu 
His name was Lucifer. అతడి పేరు లూసిఫరు The Bible says in the book of Ezekiel in chapter 28 and verses 12 to 15. యెహస్కేల్ గ్రంథము 28వ అధ్యాయము 12 నుంచి 15 వచనాలు మనం చూచినట్లయితే that he was created perfect in wisdom and beauty and given a high position. అతడు సంపూర్ణమైన సౌందర్యంతోను జ్ఞానంతోను సృష్టించబడినట్లు మనం చూస్తాము. అతడికి ఉన్నతమైన పదవి కూడా ఇవ్వబడింది. and gradually he began to have thoughts in his mind and ambitions that were not good aithe nemmadiga atadi manasulo chedda talampulu chedda korikalu kaligayi how did that happen adi ela jarigindi because he had a free will endukante atadiki sonta chittam undi and that's where evil first began in this universe aithe akkade chedutanam ee vishamlo modata prarambhamaindi not only were lucifer's thoughts evil they were proud thoughts lucifer yokka talampulu cheddave kaakunda avi garvam tho koodina talampulu rebellious thoughts tirugubadi tho koodina talampulu thoughts of discontentment with the lot that god had appointed for him devudu ataniki neeminchina sthitini gurchi asamtrutti tho koodina talampulu up until then the universe was perfectly pure అప్పటి వరకు ఈ విశ్వం సంపూర్ణంగా స్వచ్ఛముగా ఉంది బట్ నౌ ఈవుల్ హెడ్ లిఫ్టెడ్ అప్ ఇట్స్ హెడ్ ఇన్ ద హార్ట్ ఆఫ్ అ పర్సన్ గాడ్ ఇట్ క్రియేటెడ్ కానీ ఇప్పుడు దేవుడు సృష్టించిన ఒక వ్యక్తి హృదయంలో చెడు తన తల పైకెత్తింది అండ్ దాట్స్ హౌ ఈవుల్ కేమ్ ఇన్ టు ద వరల్డ్ ఆ విధంగా చెడు ఈ లోకంలోకి వచ్చింది అండ్ ఇనిషియలీ దిస్ ఈవుల్ దట్ వాస్ ఇన్ ద హార్ట్ ఆఫ్ లూసిఫర్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది ఏంజల్స్ did not manifest itself externally in any way aithe modatlo dootalaku adipati aina lucifer hrudayamlo unna ee chedutanamu bahyanga e vidhanganu pratyaksham kaledu is evil always begins in the heart chudandi chedutanamu ellappudu hrudayamlone modalavutundi even a murder is planned by a man in his heart oka hatyanu kuda oka vyakti tana hrudayamlone yochistadu from the heart it goes out into action అది హృదయంలో నుండి బయటకు వెళ్లి క్రియారూపం దాల్చుతుంది లూసిఫర్ విషయంలో కూడా అదే జరిగింది అయితే అది అతడి హృదయంలో పైకి రాగానే దేవుడు దాన్ని చూడగలిగాడు దేవుడు ఒక వ్యక్తి హృదయాన్ని చూడగలడు దేవుడు తన సన్నిధి నుండి లూసిఫర్ ను వెళ్లగొట్టాడు So then we learned something God hates evil. Kanuka ikkada mana oka vishayanni nerchukuntamu. Devudu chedutanamnu dveshistadu. But when he created a moral being he had to give that moral being a free will. Kaani ayana oka naitikamaina jeevini srushtinchinappudu aa naitikamaina jeeviki santa chittanni ante nirnayam teeskone swechchani ivvalsi vachindi. There my friends is the origin of evil. స్నేహితులారా ఇక్కడ మనం చెడుతనము యొక్క ఆరంభాన్ని దాని మూలాన్ని చూస్తాము మనం దీన్ని గురించి ఆలోచించడం కొనసాగిద్దాము ఎందుకంటే దేవుడు యేసు క్రీస్తు ద్వారా దీని కొరకు ఒక పరిష్కారం చేశాడు మనం దాని గురించి మరి ఎక్కువ లోతుగా రానున్న కార్యక్రమాల్లో చూద్దాము బట్ హియర్ లెట్స్ రిమెంబర్ దిస్ టుడే కానీ ఈ రోజున ఈ విషయం గుర్తుంచుకుందాము ఈవుల్ ఇస్ నాట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ గాడ్స్ కంట్రోల్ చెడుతనమును దేవుడు నియంత్రించలేడని కాదు ఇట్స్ సంథింగ్ హి న్యూ వాస్ కమింగ్ అది వస్తుందని ఆయనకి తెలుసు అండ్ హి పర్మిటెడ్ ఇట్ దాన్ని ఆయన అనుమతించాడు హి యాక్సెప్టెడ్ ఇట్ దాన్ని ఆయన అంగీకరించాడు అండ్ హి హస్ ప్రొవైడెడ్ ఎ సొల్యూషన్ ఫర్ ఇట్ దానికి ఒక పరిష్కారం కూడా ఏర్పాటు చేశాడు దాట్ సొల్యూషన్ ఇస్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆ పరిష్కారం యేసు క్రీస్తులో ఉంది